వెల్కమ్ టు ఫిజిక్స్ పవర్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో నేను రోదర్ఫోర్డ్ ఆల్ఫా స్కేటింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను సో ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్ సో రోదర్ఫోర్డ్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్ ఈ విధంగా చేయడానికి ఒక రీజన్ ఉంది ఏంటంటే సో ఈయన కన్నా ముందు జేజే థామ్సన్ చేసిన రీసెర్చ్లో తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఆటమ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఎంటీ డాల్టన్ థీరీ నుంచి ఆయన తీసుకున్నది జేజే థామ్సన్ సో ఆయన చేసిన రీసెర్చ్లో ఆయన ఐడెంటిఫై చేసింది ఏంటంటే మెటీరియల్ని హీట్ చేస్తే మెటీరియల్ నుంచి రేడియేషన్ బయటకు రావడం అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఆ రేడియేషన్లో నెగిటివ్ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ కూడా ఉండడం అబ్జర్వ్ చేశారు సో మెటీరియల్ని మనం హీట్ చేస్తే నెగిటివ్ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అనేవి రావడం అబ్జర్వ్ చేశారు కానీ ఎంత హీట్ చేసినా ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ చేసినా సరే పాజిటివ్ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అనేవి బయటకు రాలేదు ఎందుకనేది ఆయనకి ఏ విధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదు సో ఆ నెగిటివ్ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్కి ఎలక్ట్రాన్స్ అనే నియమించి సో ఆయన వాటర్ మిలన్ తీరీ ద్వారా ఆటమ్కి ఒక కంక్లూజన్ అనేది ఇచ్చారు సో అబౌట్ ఆటమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం ఉంది మె మెటీరియల్ లోపల ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఆటమ్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ నెగిటివ్ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయని బట్ వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ ఆటమ్ న్యూట్రల్ అంటే నెగిటివ్ ఛార్జ్తో పాటు పాజిటివ్ ఛార్జ్ కూడా ఉండాలి సో ఆ పాజిటివ్ ఛార్జ్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ని ట్రేస్ అవుట్ చేయడం కోసం రోదర్ ఫోర్డ్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది డిజైన్ చేశారు సో అందుకోసం పాజిటివ్ ఛార్జ్ గురించి రెస్పాన్స్ కోసం నిన్న ఆల్ఫా పార్టికల్స్ టూ యూనిట్స్ ఐ మీన్స్ హెవీ యాజ్ కంపేర్డ్ విత్ ఎలక్ట్రాన్స్ లిటిల్ బిట్ హెవీ ఉండే ఆల్ఫా పార్టికల్స్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నారు పాజిటివ్ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ సో ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ని ఎమిట్ చేసే సోర్స్ యాక్చువల్లీ మన ఈ చెప్పుకునే టాపిక్ కొంచెం చిన్న డివియేషన్గా ఉంటుంది సో యాక్చువల్లీ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్తుంది ఇది సో హెవీ మెటీరియల్స్ నుంచి ఆల్ఫా బీటా గామ అనే రేడియేషన్ అనేది బయటకు ఎమిట్ అవుతుందని చెప్పేసి రోదర్ ఫోర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఐడెంటిఫై చేసింది సో హెవీ మెటీ మెటల్స్ నుంచి మెటీరియల్స్ నుంచి ఈ అన్నోన్ రేడియేషన్ అనేది బయటకు రావడం ఆయన అబ్జర్వ్ చేశారు సో దాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పాస్ చేయడం ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో పాస్ చేయడం ద్వారా అన్స్టేబుల్ మెటీరియల్స్ నుంచి ఆల్ఫా బీటా గామ రేడియేషన్స్ రావడం అని ఐడెంటిఫై చేశారు అందులో ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిట్ చేసే ఒక సోర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిస్మత్ టూ వన్ ఫోర్ ఇదే కాదు రేడియం తొరియం ఎనిథింగ్ ఏదైతే ఆల్ఫా పార్టికల్స్ని ఎమిట్ చేయగలదో ఆ సోర్స్ని తీసుకొని ఒక లెడ్ బ్లాక్లో పెట్టారు ఆ లెడ్ బ్లాక్ ఏ విధంగా అరేంజ్ చేశారంటే ఆ బ్లాక్ లోపల మెటీరియల్ పెట్టిన తర్వాత జస్ట్ ఓన్లీ ఒక ఫైన్ పెన్సిల్ ఆఫ్ బీమ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ పాత్రలో వచ్చేలాగా దాన్ని అరేంజ్ చేశారు సో అలా అరేంజ్ చేసి ఆ ఫైన్ పెన్సిల్ ఆఫ్ బీమ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ గోల్డ్ ఫైల్ మీద పడేలాగా సో ఇక్కడ మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇలా ఈ గోల్డ్ ఫైల్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యేలా చేశారు ఒక ఫైన్ పెన్సిల్ ఆఫ్ బీమ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఇలా ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో ప్రాజెక్ట్ చేశారు సో ఇక్కడ ఎందుకు గోల్డ్ ఫాయిల్నే కన్సిడర్ చేశారు అంటే ఈ గోల్డ్ మెటల్కి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది దాన్ని మనం ఎంత థిన్గా అన్నా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు సో మెలేబిలిటీ డక్టైలిటీ బాయ్ ఎక్కువ అంటే అది ఎంత పల్చగా అన్నా సరే మనం కన్వర్ట్ చేయవచ్చు అందుకోసం ఆర్నమెంట్స్లో మనకు అది గోల్డ్ స్మిత్కి బాగా తెలుస్తుంది సో వాళ్ళు ఎంత సన్నగా కావాలంటే అంత సన్నగా కన్వర్ట్ చేసి ఆర్నమెంట్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్లో తయారు చేస్తూ ఉంటారు సో ఇలా ఈ గోల్డ్ ఫా గోల్డ్ మెటల్కి ఆ ప్రాపర్టీ ఉంది కాబట్టి ఆ గోల్డ్ని తీసుకొని జీరో పాయింట్ టూ మైక్రోమీటర్ థిక్నెస్గా కన్వర్ట్ చేసి దాని మీదకి ఫోకస్ చేస్తారు అంత థిక్నెస్ని అరేంజ్ చేయడం వల్ల ఆల్ఫా పార్టికల్ అనేది గోల్డ్ ఫాయిల్ని రీచ్ అయితే సో జస్ట్ ఒక ఆటమ్కి నియర్గా వెళ్ళినట్టుగా మనం ఎగ్జిమ్ చేసుకోవచ్చు అంత థిన్ సో ఓన్లీ ఆటమ్స్ ఒక ప్లేన్ లెగ్ ఉన్నట్టుగా ఎగ్జిస్ట్ అయినట్టుగా మనం అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు సో అలాంటి ఆల్ఫా పార్టికల్స్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ పార్టికల్స్ గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎప్పుడైతే రీచ్ అయ్యో అవి థిన్ లేయర్ని ఈజీగా క్రాస్ చేసి వెళ్ళిపోతాయి సో అలా క్రాస్ చేసి వెళ్ళినవి లేదా డివేట్ అయ్యి బ్యాక్ బౌన్స్ అయిన వాటిని డీటెయిల్స్ స్టడీ చేయడం కోసం ఆయన జెడెన్ఎస్ స్క్రీన్ని యూజ్ చేశారు సో ఈ జెడెన్ఎస్ స్క్రీన్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అన్నోన్ రేడియేషన్ విజిబుల్ కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నోన్ రేడియేషన్ ఏదన్నా దాని మీద ఇన్సిడెంట్ అయితే ఇమీడియట్గా ఫ్లాషెస్ అనేవి వస్తాయి సో అంటే హెవీ రేడియేషన్ని లేదా అన్నోన్ రేడియేషన్ అంటే మన కంటితో
ఈ జెడ్ అనేస స్క్రీన్ అనేది మీరు డయాగ్రామ్లో చూడవచ్చు సో ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్ గోల్డ్ ఫాల్ రీచ్ అయిన తర్వాత స్కాటర్ అయి ఈ జెడ్ అనేస స్క్రీన్ రీచ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ కంటిన్యూస్గా వస్తున్న ఫ్లాషెస్ నైన్ స్టడీ చేశారు ఈ ఫ్లాషెస్ని స్టడీ చేసి దాని నుంచి ఆయన కొన్ని డీటెయిల్స్ చెప్తున్నారు ఈ డీటెయిల్స్ చెప్పే ముందు ఫస్ట్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ గోల్డ్ ఫైల్ రీచ్ అయ్యి అవి స్కాటర్ అయి వెళ్తున్నవి ఆ ఎంత డివేట్ అవుతున్నాయి వాటి గురించి గ్రాఫికల్ ఎనాలిసిస్ ఇచ్చారు సో ఫస్ట్ ఆ గ్రాఫికల్ ఎనాలిసిస్ చూస్తే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ గోల్డ్ ఫాయిల్ మీద ఆల్మోస్ట్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సెవెన్ అండ్ అబౌవ్ పార్టికల్స్ అనేవి ఫోకస్ చేస్తే అందులో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు స్కాటరింగ్ యాంగిల్ అనేది జస్ట్ జీరో టు ట్వంటీ డిగ్రీస్ మాత్రం ఉంది హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ని ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మనకి జస్ట్ జీరో టు ట్వంటీ డిగ్రీస్ మాత్రమే డివిషన్ ఉంది ఈ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అనేవి ఇంకా ఎక్కువ ఉన్న చాలా పార్టికల్స్ అంటే మోర్ దాన్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సెవెన్ పార్టికల్స్కి అయితే ఆల్మోస్ట్ స్కాటరింగ్ యాంగిల్ అనేది నెగ్లిజిబులే ఉంది కానీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే అంటే గ్రాఫ్లో మోర్ దాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్తో ఎన్ని డివేట్ అవుతున్నాయి అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే అది నెంబర్ అనేది జస్ట్ లెస్ దెన్ హండ్రెడ్ ఉంది సో నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంటే వెరీ వెరీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మోర్ దెన్ నైంటీ డిగ్రీస్ డివేట్ అవుతున్నాయి అది ఆయన అబ్జర్వ్ చేసింది మోస్ట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్స్ డివేషన్ అనేది చాలా తక్కువ నెగ్లిజిబుల్ డివేషన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాయి అది ఆయన అబ్జర్వ్ చేశారు సో నెక్స్ట్ అబ్జర్వేషన్ కనుక మనం వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేస్తే ఫస్ట్ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది అబ్జర్వ్ చేశారు అంటే జస్ట్ ఓన్లీ జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ జస్ట్ మోర్ దెన్ వన్ డిగ్రీ డివేట్ అవుతున్నాయి సో రిమైనింగ్ మిగతా అన్ని ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఎటువంటి డివేషన్ లేకుండా వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇది వన్ ఆఫ్ ది సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ యాక్చువల్లీ సో డివేషన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది సో మొత్తం టోటల్ మెటీరియల్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంటే ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేవి డివేట్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్గా జెడ్ అన్న స్క్రీన్ రీచ్ అయిపోతాం పెనట్రేట్ అయిపోయి సో వాటిల్లో వెరీ ఫ్యూ ఎలా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అవుట్ ఆఫ్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్లో జస్ట్ కొన్ని మాత్రమే మోర్ దెన్ నైంటీ డిగ్రీస్ కొన్ని జస్ట్ డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఇది వన్ డే హెడ్ అండ్ కొలిజన్ అంటే హిట్ అయిన తర్వాత యాజ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాక్ బౌన్స్ అవడం అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్తో బౌన్స్ అవడం అనేది జస్ట్ వెరీ రేర్ కేసులో జరుగుతుంది కానీ సో ఒక కీన్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ రోదర్ ఫోర్డ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఈ అబ్జర్వ్ చేసిన పాయింట్స్ నుంచి మొత్తం టోటల్ ఆటమ్కి సంబంధించిన కొన్ని కంక్లూజన్స్ ఇచ్చారు ఆ కంక్లూజన్సే కాదు ఆ కంక్లూజన్ నుంచి అటామిక్ మోడల్ని కూడా డిజైన్ చేశారు ఎలా అనేది చూద్దాం ఈ కంక్లూజన్ చూస్తే సో ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేవి స్కాటర్ అవ్వకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్ పాస్ అయ్యి వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే అక్కడ మనకి కన్సిడబుల్ క్వాంటిటీ అనేది ఏంటి అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది లేదు ఆటంలో సో ఆటమ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఎంటీ అనే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది చెప్పారు సో ఆటమ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఎంటీ సో మరి ఎంటీ అయితే మరి లోపల సంథింగ్ ఉండాలి కదా సో అది జస్ట్ జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ పర్సెంట్ మాత్రమే స్కాట్ అవ్వడానికి మనకి కన్సిడరేషన్లోకి వచ్చిందంటే ఆ ఉన్న క్వాంటిటీ ఆక్యుపై చేసే స్పేస్ అనేది చాలా తక్కువ అని చెప్పేసి ఆయన అనలైజ్ చేస్తున్నారు సో వాట్ బ్యూటిఫుల్ అనలైసిస్ యాక్చువల్లీ సో ఎంటైర్ మాస్ సో ఆల్ఫా పార్టికల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ని డివియేట్ చేస్తున్నాయి అంటే ఆ ఎంటైర్ మాస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ కూడా ఉంది సో ఎంటైర్ హెవీ మాస్ క్వాంటిటీ ఆల్ఫా పార్టికలే హెవీ సో దాన్ని కూడా డివియేట్ చేస్తున్నాయి అంటే అంతకన్నా హెవీ సో హెవీ పాజిటివ్ ఛార్జ్ మాస్ క్వాంటిటీ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ ది ఆటంలో లొకేట్ అయ్యి ఉంది అని ఒక కంక్లూజన్ ఇచ్చే దానికి న్యూక్లియస్ అనే నేమ్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో ఆఫ్టర్ ఈ స్టేట్మెంట్ తర్వాత న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ అనేది మంచి పాపులర్ అయింది సో ఈ న్యూక్లియస్ అనే వర్డ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్కి తెర తీసింది రోదర్ ఫోర్డ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి సో సైజ్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ సో ఈ పాయింట్ సింపుల్గా ఈజీగానే చెప్పేచ్చు ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ అండ్ అబౌవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనే వితౌట్ డివేషన్ వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే ఈ న్యూక్లియస్ ఆక్యుపై చేసే స్పేస్ అనేది చాలా తక్కువ ఎంత తక్కువ అనేది ఆయన అనాల
1 angstrom unit. So, 1 angstrom unit and 10 to the power of minus 10. Ikada 1 fermi and 10 to the power of minus 15. So, clear ka abdur chayandhi. So, 10 to the power of minus 15, 10 to the power of minus 10 aval in time and 10 to the power of 5 to multiply chayal. So, nucleus size is order of 10 to the power of minus 15 name manu 10 to the power of 5 1 lakh to multiply chayasthu manu atom size osthundi. Ante? Atom size anedhi nucleus size to compare chayasthu 1 lakh times equal to chayasthu manu ke clear ka thalasthundi. Iddi Rutherford alpha scattering experiment yukka details but nain chayasthu chayasthu conclusion. So, next class lo, so e conclusions ni use chayasthu ni yalla Rutherford ok atomic model form chayasthu anedhi manu discuss chayasthu. Thank you.